天，天又是横画细，啊，看起来都非常非常的非常非常的细，这有时候真的不是它的问题啊，是踏的问题。天，然后这个捺就哇，超大，弹性非常好的捺。下下就有点违背它的原则哈、啊，横画跟竖画竟然差不多。这个书画竟然写的非常非常的，有点细过头了哈。这跟他平时横画细直画粗差很多。锁锁下面应该是短横，然后间隔距离抓紧往内缩，横画横画。那这个竖撇写直一点，弯曲撇产逆势，竖撇。直一点，再弯曲。这横画偏低啊，因为最后要利用这个比较重的短竖画，让它做一个平衡往下压的动作。推，测一下，跳起来。你上去，写写的挺直有力，这个速度倒是稍稍瘦了啊，稍瘦，稍瘦不是错哈，而是跟他的字来比，他有些时候字啊，横画都喜欢写的比较粗啊，那如果他写的没有那么粗的话，我们觉得哎，怎么好像比较瘦了，但是不代表他不可以这么写啊，这不能写的太公式化，有时候可以稍微的改变了、啊。春春，我们期望说三个横画都写的不一样长，然后起笔动作略微有差异，粗细跟收笔也略微有差异哈、啊，这是写字的奥妙之处啊，就是看起来都一样，可是实际上它是有差异的，那一般人没办法体会哈、啊，就会写的都一样，那就看起来就比较制式化的点，好，立上去再回来，然后横画细。这个要求进之意，稍微绕一下，让它产生一种圆转的感觉。啊，短横它习惯都跳翘上去啊，这是它自己特别特别的方式了。轻轻，这比较受劲，逆回来。啊，这个注意靠近了、啊，中间的缝隙不要大啊，因为它并三个部分，啊，三个三种结构。所以每一个地方都不能写的太宽了、啊，可以拉长，但是不能太宽，太宽就挤不进去的。那这边笔画少，所以它就降低一点，增加它的重量感，啊，不然它没办法跟旁边做做这种对抗的作用。然后后面这里稍微圆进一点，拉下来，饱满的收肩。